ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടാലൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ വിജു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമുള്ള ആ ക്ലാസ്സാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് സംഘടനകൾ റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വിപ്ലവ സംഘടനകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അനുശീലൻ സമിതി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് അനുശീലൻ സമിതി അറ്റ് കൽക്കട്ട കൽക്കട്ടയെ ആസ്ഥാനമാക്കി അനുശീലൻ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബരീന്ദ്ര കുമാർ കോഷ് നയൻറ്റീൻ ഒ ടു തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ബരീന്ദ്ര കുമാർ കോഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയുണ്ട് പി എം മിത്ര ബരീന്ദ്ര കുമാർ കോഷ് സ്ഥാപിച്ച വിപ്ലവ സംഘടനയായിരുന്നു അനുശീലൻ സമിതി എന്നാൽ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു ഫൗണ്ടർ ഓഫ് അനുശീലൻ സമിതി അറ്റ് ധാക്ക ധാക്കയെ ആസ്ഥാനമാക്കി അനുശീലൻ സമിതിക്ക് രൂപം കൊടുത്ത ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ആള് മാറി പുലിൻ ദാസ് പുലിൻ ദാസ് പി യു എൽ ഐ എൻ പുലിൻ ദാസ് അപ്പോൾ ഇനി സ്ഥലം കൽക്കട്ടയും ചോദിച്ചില്ല ധാക്കയും ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് അനുശീലൻ സമിതി ബരീന്ദ്ര കുമാർ കോഷ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് അഭിനവ ഭാരത് അഭിനവ ഭാരത് എന്ന വിപ്ലവ സംഘടന സ്ഥാപകനായിരുന്നു വി ഡി സവർക്കർ വി ഡി സവർക്കർ അഭിനവ ഭാരത് ഏർലിയർ നെയിം ഓഫ് അഭിനവ ഭാരത് മിത്രമേള മിത്രമണ്ഡൽ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും വി ഡി സവർക്കർ തന്നെ അപ്പൊ അഭിനവ ഭാരത് അല്ലെങ്കിൽ മിത്രമേള മിത്രമണ്ഡൽ വി ഡി സവർക്കർ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ചോദ്യം ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു ലാലാ ഹർദയാൽ ഫോംഡ് അറ്റ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ യു എസ് എ യു എസ് എയിൽ വെച്ച് ഫോം ചെയ്ത വിപ്ലവ സംഘടനയാണ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടി എന്നാൽ ദ ജേണൽ ഗദ്ദാർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗദ്ദാർ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ലാലാ ഹർദയാൽ തന്നെ ലാലാ ഹർദയാൽ founders of hindustan socialist republican association 1928 form cheda 1928 formation of hindustan republican hindustan socialist republican association bhagat singh sajindra sanyal chandrashekhar azad ivarellam kuda chernu rubigiricha viplava sanghadane ayirunu ee parna hindustan socialist republican association അടുത്തൊരു റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സൂര്യസൻ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അധികം നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി സൂര്യസൻ മാസ്റ്റർ ദ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരി ഹീസ് നോൺ ആസ് മാസ്റ്റർ ദ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരിയാണ് സൂര്യസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവ സംഘടന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകർ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ആൻഡ് ആചാര്യ നരേന്ദ്ര ദേവ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ആൻഡ് ആചാര്യ നരേന്ദ്ര ദേവ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ ടോട്ടൽ റവല്യൂഷൻ സർവോദയ മൂമെന്റ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഭൂതാന മൂമെന്റ് ശാന്തി സേന ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ ഈ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് ഇവരാണ് ആര് ജയപ്രകാശ് നാരായണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാ പറഞ്ഞ് ലീഡർ ഓഫ് ടോട്ടൽ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് സർവോദയ മൂമെന്റ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഭൂതാന മൂമെന്റ് കോമ ശാന്തി സേന ഇത് രൂപീകരിച്ച ആരായിരുന്നു ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിപ്ലവ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറ
എന്നാൽ മറ്റു ചില സംഘടനകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റു ചില സംഘടനകൾ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ജപ്പാൻ ആസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗിന്റെ സ്ഥാപകൻ റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ വിപ്ലവ സംഘടനയില്ല സാധാ ചില സംഘടനകൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്നാൽ സർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നായാൽ ആൾ മാറി സർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് വന്നാൽ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ സർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഗോഖലെ സർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ സർവൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സൊസൈറ്റി സർവൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് വന്നാൽ വീണ്ടും ആൾ മാറുന്നു ലാലാ ലജ്ജപത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ സർവൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് അറിയാവുന്നത് സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഗോഖലെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഗോഖലെ കാണും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഗോഖലെ വരും ഇപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ സർവൻസ് ഓഫ് People Society, Lala Lajapatroi, and the People's Education Society. There is a confusion on People's Education Society. B.R. Ambedkar, B.R. Ambedkar, we are the People's Education Society. 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 We are the People's Society. തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പോകുന്നത് മോശം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒന്ന് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ രണ്ട് സ്വദേശി മൂമെൻ്റ് മൂന്ന് ബോയ്ക്കോട്ട് മൂമെൻ്റ് മൂന്നും തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് പാർട്ടീഷ് ഓഫ് ബംഗാൾ സ്വദേശി മൂമെന്റ് ബോയ്ക്കോട്ട് മൂമെന്റ് ബംഗാൾ വിഭജനം സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ബഹിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം എന്നാ ബംഗാൾ വിന നടന്ന തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് പാർട്ടീഷ് ഓഫ് ബംഗാൾ വാസ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ നയൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറാം തീയതി ലോർഡ് കട്സൺ ബംഗാളിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു ബംഗാൾ വാസ് പാർട്ടീഷൻ ബൈ ലോർഡ് കട്സൺ ലോർഡ് കട്സൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഔറംഗസീബ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നയാള് ലോർഡ് കട്സൺ ബാബർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് അക്ബർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി വെറുതെ വിളിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഔറംഗസീബ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഔറംഗസീബ് അറിയല്ല മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിയിലും മുഗൾ റൂറൽ എംബറർ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഔറംഗസീബ് അതേ കണക്ക് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ് പാർട്ടീഷൻ നടത്തി ബംഗാൾ പാർട്ടീഷൻ നടത്തി ലോർഡ് കട്സൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഔറംഗസീബിനെ കട്സൺ പ്രഭുവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാബർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ബാബർ അറിയാലോ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി അതേ കണക്ക് തന്നെ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡൈനാസ്റ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടയാളാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ഇപ്പൊ ബാബർ മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണത്തിന് വേണ്ടി റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ബാബർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് അക്ബർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ അക്ബർ മഹാനായ മുഗൾ റൂളർ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തയാളായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശേഷണം ഹൂ ഡിസ്ക്രൈബ് ലോർഡ് കട്സനാസ് ഔറംഗസീബ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ലോർഡ് കട്സനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആൾ ആര് ആരാണ് ലോർഡ് കട്സനെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഗോഖലെ ലോർഡ് കട്സനെ ഔറംഗസീബ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ
ഗോഖലെ അൺയൂഷ്വൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ആര് വിളിച്ചു കഡ്സൻ വിളിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്ന അന്നേ ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറാം തീയതി രക്ഷാബന്ധന്റെ ആഘോഷിക്കാൻ ആഹ്വാനം നൽകിയത് ആര് രക്ഷാബന്ധന്റെ ദ ഐഡിയ രക്ഷാബന്ധന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് രക്ഷാബന്ധന്റെ നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൂ ഡിസ്ക്രൈബ് പാർട്ടീഷ് ഓഫ് ബംഗാൾ ആസ് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിനു നേരെയുള്ള ബോംബാക്രമണമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബംഗാൾ വിഭജനം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് സംഘടനകൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് രണ്ടും സ്ഥാപകൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു പാർട്ടീഷ് ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ഫലമായിരുന്നു സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെന്റ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ഏത് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ബോയ്ക്കോട്ട് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വരും ഉത്തരം തെറ്റ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് വന്ദേ മാതരം മൂവ്മെന്റ് വന്ദേ മാതരം മൂവ്മെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ഈ സമരകാലത്ത് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാന സമരകാലത്ത് നാടമ്പാടും മുഴങ്ങിക്കേട്ട ദേശഭക്തി ഗാനമായിരുന്നു വന്ദേ മാതരം ചോദിക്കാം വിച്ച് പാട്രിയോട്ടിക് സോങ് സ്പ്രെഡ് ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാന സമയത്ത് നാടമ്പാടും മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഗാനമായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വന്ദേ മാതരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വന്ദേ മാതരം മൂവ്മെന്റ് വന്ദേ മാതരം പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൂടെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഹു വാസ് എ ഇന്ത്യൻ റവല്യൂഷണറി ടു സ്റ്റാർട്ട് എ റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ് നോൺ ആസ് വന്ദേ മാതരം ഹു വാസ് എ ഇന്ത്യൻ റവല്യൂഷണറി ടു സ്റ്റാർട്ട് എ റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ് നോൺ ആസ് വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ ഒരു വിപ്ലവ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്ത വിപ്ലവകാരി ആരായിരുന്നു വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ വിപ്ലവ സംഘടനയുണ്ടായി ആരാണ് രൂപം കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിബിൻ ചന്ദ്രപാൽ ബിബിൻ ചന്ദ്രപാൽ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റവല്യൂഷണറി തോട്ട് പുതിയൊരു ചോദ്യമാണ് പഠിച്ചോളുക ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റവല്യൂഷണറി തോട്ട് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ ചിന്തയുടെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റവല്യൂഷണറി തോട്ട് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ ചിന്തയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ബിബിൻ ചന്ദ്രപാൽ അദ്ദേഹത്തെ പൊതുവെ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ബംഗാൾ ടൈഗർ ബംഗാൾ ടൈഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആണ് ബിബിൻ ചന്ദ്രപാൽ അപ്പൊ വന്ദേ മാതരൻ രചിച്ചത് ബംഗിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി വന്ദേ മാതരൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അരബിന്ദു കോഷ് വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ ഒരു വിപ്ലവ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്ത ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ബിബിൻ ചന്ദ്രപാൽ വന്ദേ മാതരം മൂവ്മെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് എന്നാൽ വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ വിദേശത്ത് നിന്നും ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചതാര് മാഡം ബിക്ക ജി കാമ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ പാരീസിൽ നിന്നും ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചതാരെന്ന് വെച്ചാൽ മാഡം ബിക്ക ജി കാമ മദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റവല്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അൺട്രസ്റ്റ് ബാലഗംഗാധര തിലക് ബാലഗംഗാധര തിലക് നമ്മളില്ല സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പോയത് എന്നാൽ വിച്ച് വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന വിച്ച് വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് സ്വദേശി ബാണ്ഡവ് സമിതി സ്വദേശി ബാണ്ഡവ് സമിതി സ്വദേശി മൂവ്മെന്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായിരുന്നു ഏത് സ്വദേശി ബാണ്ഡവ് സമിതി ഫൗണ്ടർ അ
ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സ്വദേശി ബാണ്ഡവ് സമിതി അശ്വനി കുമാർ ദത്ത് എന്നാൽ ടു പ്രൊമോട്ട് സ്വദേശി പ്രോഡക്റ്റ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് കൽക്കട്ട ബൈ ടു പ്രൊമോട്ട് സ്വദേശി പ്രോഡക്റ്റ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സോറി കൽക്കട്ട അല്ല പൂന പൂന ബൈ ബാലഗംഗാധര തിലക് പൂനെ ആസ്ഥാനമാക്കി സ്വദേശി വസ്ത്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാലഗംഗാധര തിലക് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരൺ സഭ സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരൺ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു തിലകൻ തന്നാണ് സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരൺ സഭ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ തന്നെ അടുത്ത സ്വദേശി മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഘടന ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സ്വദേശി കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ അറ്റ് കൽക്കട്ട കൽക്കട്ട ആസ്ഥാനമാക്കി സ്വദേശി കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ രൂപീകരിച്ചത് ആര് സ്വദേശി കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ പി സി റോയ് പി സി റോയ് എന്നാൽ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി അറ്റ് തിരിച്ചിറപ്പള്ളി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി അറ്റ് തിരിച്ചിറപ്പള്ളി വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള ഓർക്കുക തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് വിച്ച് വാസ് ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് സ്വദേശി ബാണ്ടവ് സമിതി അശ്വനി കുമാർ ദത്ത് ടു പ്രൊമോട്ട് സ്വദേശി പ്രോഡക്റ്റ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് പൂന ബൈ ബാലഗംഗാധര തിലക് സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരൺ സഭ ബാലഗംഗാധര തിലക് സ്വദേശി കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് കൽക്കട്ട പി സി റോയ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി അറ്റ് തിരിച്ചിറപ്പള്ളി വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള അദ്ദേഹത്തെ എന്തെന്നാ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൾ അപ്പൊ ഈ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന പരീക്ഷ കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പത്തിനടുപ്പിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് വന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കാര്യം നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗ കാര്യമില്ല കാര്യം നമുക്കൊരു നിശ്ചിത പോഷണേ ഉള്ളു അത് തന്നെ വളരെ ആധികാരികമായി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോ മാർക്കും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കുക ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാർക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനകത്ത് തർക്കമില്ല മുൻകാലം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലെ പ്രയോജനം കുട്ടികൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പാർട്ടി ഷോ ബംഗാൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ആറിന്റെ പ്രാധാന്യം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നു തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആഗ ഖാൻ ആൻഡ് നവാബ് സലീമുള്ള ഫോംഡ് അറ്റ് ദാക്ക അപ്പം മുസ്ലിം ലീഗ് ഫോം ചെയ്ത് തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി ഡാക്കി ആസ്ഥാനമാക്കി ഫൗണ്ടർ സാഗ ഖാൻ ആൻഡ് നവാബ് സലീമുള്ള ഇതേ വർഷമാണ് ഐ എൻ സി സ്വരാജ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി ഐ എൻ സി പാസ്ഡ് സ്വരാജ് റെസൊല്യൂഷൻ അറ്റ് കൽക്കട്ട സെഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ സി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് കൽക്കട്ട സെഷൻ തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിലാണ് ഐ എൻ സി സ്വരാജ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ദാദാഭായ് നവറോജി ദാദാഭായ് നവറോജി എന്നാൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് അറ്റ് ലാഹോർ സെഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ സി നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ തിരിഞ്ഞു പോവല് സ്വരാജ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് കൽക്കട്ട ദാദാഭായ് നവറോജി പൂർണ്ണ സ്വരാജ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ലാഹോർ സെഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രസിഡന്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തൊള്ളായിരത്തി ആറ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ സൂറത്ത് സെഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ ഒന്ന് പല വിരലെണ്ണാവുന്ന ചില സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമ്മേളനമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറത്ത് സമ്മേളനം പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ സി വാസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് മിതവാദികളെന്നും തീവ്രവാദികളെന്നും ഐ എൻ സി രണ്ടായി പിളർന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഐ എ
but the moderate the majority moderate did not accept it adayade തീവ്രവാദ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ പ്രസിഡന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലാലാ ലജപത്രേ അവരുടെ നേതാവായ ലാലാ ലജപത്രയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മെജോറിറ്റി ആയ ആര് മോഡറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മിതവാദികൾ ഇത് തള്ളിക്കളയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ തർക്കമാണ് ആദ്യ പ്ലർപ്പിലേക്ക് നയിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി ആറിലല്ല തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് അലിപ്പൂർ കോൺസ്പിറൻസി കേസ് പ്രധാന ലീഡർ അതിനകത്ത് അരവിന്ദ് ഘോഷ് തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് മിൻഡോ മോർലി റിഫോംസ് ഓർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ആണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിൻഡോ മോർലി റിഫോംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ട് വാസ് എ മെയിൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ മിൻഡോ മോർലി റിഫോംസിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു പ്രധാന നിർദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു മിൻഡോയും മോർലി രണ്ട് വ്യക്തികൾ മിൻഡോ മിൻഡോ സെക്കൻഡ് അന്നത്തെ വൈസ് റോയി മോർലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി രണ്ടുപേരുടെ ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിയമം മിൻഡോ മോർലി റിഫോംസ് തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് പാട്ട് വാസ് മെയിൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രധാന നിർദ്ദേശം സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ മുസ്ലിംസ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കാൻ ഉള്ള ശുപാർശയായിരുന്നു ഈ നിയമത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നേ കാര്യം മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല കാര്യം അവരെ കൂടെ നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടരും അവരെ എതിർക്കും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുക ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസി ബ്രിട്ടീഷർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ മിൻഡോ മോർലി പാർട്ടി ഷോ ബംഗാളും അതെയാണ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസി ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നതാണ് പാർട്ടി ഷോ ബംഗാൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നിയമമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൻഡോ മോർലി റിഫോംസ് നയൻറ്റീൻ ടൺ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ടൺ ഹു വാസ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ വയലേറ്റഡ് ദ ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ടൺ തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പത്ര നിയമം ലംഘിച്ചതിന് നാട് കടത്തിയതാരെ ബാലഗംഗാധര തിലക് ഹി വാസ് എക്സൈൽഡ് ടു മാൻഡലെ ഇൻ ബർമ ബർമയിലെ മാൻഡലിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഓർക്കുക തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ബർമയിലെ മാൻഡലിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ട അല്ലെ മാൻഡലയിൽ തടവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ തന്നെയാണ് നാട് കടത്തപ്പെട്ട മലയാളി പത്രപ്രവർത്തകനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വദേശ അഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള മദ്രാസിലേക്ക് നാട് കടത്തി പി രാജഗോപാലാചാരി എന്ന ദിവാനെതിരെ എഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ അതും തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ തന്നെ എന്നാൽ ബർമയിലെ റങ്കൂണിലേക്ക് നട കടത്തിയത് ആരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെയാണ് ബർമയിലെ റങ്കൂണിലേക്ക് നട കടത്തിയത് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വേൾഡ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് വാസ് എക്സൈൽഡ് ഓർ ഡിപ്പോർട്ട് ടു റങ്കൂൺ റങ്കൂണിലേക്ക് നട കടത്തപ്പെട്ടത് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിനെ ബർമയിലെ മാൻഡലയിലേക്ക് നട കടത്തപ്പെട്ടത് ബാലഗംഗാധര തിലകനെ അതുപോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ നാട് കടത്തപ്പെട്ട മലയാളി പത്രപ്രവർത്തകൻ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള തിലകനെ നാട് കടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ഹി വയലേറ്റഡ് ദ ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ടൺ തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ പത്ര നിയമം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വയലേറ്റ് ചെയ്തു ലംഘിച്ചു സോ ഹി വാസ് എക്സൈൽഡ് ഓർ ഡിപ്പോർട്ടഡ് ടു മാൻഡലെ അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു നാട് കടത്തി തിലകനെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് നയൻറ്റീൻ ഇലവൺ cancelled the party shop bengal capital shifting from calcutta to new delhi janaganamana sangatta calcutta session of inc in 1911 arrival of british king george v and his wife queen mary to india idellam 1911 idellam nadakkumbol india la viceroy lord hardinge ii second lord hardinge ii second bengal vibhajanam raddu cheyidu ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജനഗണമന ആലപിക്കപ്പെട്ട സമ്മേളനം ആദ്യമായി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബ്രിട്ടണിലെ രാജാവായ ജോർജ് അഞ്ചാമനും ഭാര്യ മേരിയും ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം
ലാല ഹർദയാൽ വിപീരിച്ച സംഘടനയാണ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടി അത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ടാഗോർ വൺ ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ടാഗോറിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചതും എന്ന് തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഗീതാഞ്ജലി ഗീതാഞ്ജലി എന്ന കൃതിക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ജസ്റ്റ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ചില പ്രണ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയുന്നു ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം മാസം തീയതി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് സൂറഡ് സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷനാരായിരുന്നു രാജ് ബിഹാരി ഘോഷ് അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എസ്റ്റമിസ്റ്റുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തയായിരുന്നു ലാലാ ലജപത് റോയ് അഭിനവ ഭാരത് വി ഡി സവർക്കർ അനുശീലൻ സമിതി ബരീന്ദ്ര കുമാർ ഘോഷ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടി ലാല ഹർദയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോയത് ശരിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക കേൾക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ മറന്നു പോകത്തില്ല കാര്യം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെ അരമണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഇടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൈർഘ്യം കുറച്ചിടുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലോട്ട് കയറാൻ പാട് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മിനിറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഈ പ്രയോജനം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സൗകര്യം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എന്ന ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നല്ല കമൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക All the best.